太岳湖，这个送给你。呃，不好意思，我这个不是给你的。月湖，我想再跟你确认一下，我们现在是不是就算正式在一起了呀？可以这么说吧。耶！月湖，我现在的感觉就像……人类第一次登上月球，我感觉我整个人有点轻飘飘的，有点失重的感觉。他是我女朋友了亚历山大，看看谁来了。嗨，今天啊，给你介绍个新朋友，他叫布丁，打个招呼，认识一下。布丁，出来。布丁怎么不出来啊？布丁到了一个新的环境，可能有点紧张。没关系，让他自己适应一下，有了安全感，一会儿就出来了。你要干嘛？换衣服呀。换衣服不是应该回自己卧室关上门换吗？你脸怎么红了？想什么呢？我没红，你才红呢。我当然红了，我是当红作家。切，我收拾东西去。哎，等一下，一会儿再收拾吧。你先去洗个澡吧。谢谢啊。怎么只有上衣啊？我的上衣在我身上就是上衣，但在你身上就是裙子。瞧不起谁呢？看看，看看咱们这腿多长。好了，浴室就在那边。我呢，现在要回我的卧室，关上门来换衣服了。一会儿见。自己出来啊！啊，这货是谁啊？毛怎么这么长呀、啊？你好，我叫亚历山大，欢迎你来我家做客。哼，这并不是我的本意。别拘束，随意一点。二货，二货是我邻居哈士奇老爹，跟二货是兄弟，真够憨的。我有好多玩具，走，一起去玩吧。真的是低估了你。我就说我腿很长嘛。你笑什么？跟我过来。啊，干嘛？霍云雅，我要提前跟你说清楚，我只是暂时住在你家，我会给你交房租的，而且我找到房子马上就会搬走。知道了，还有吗？还有。房租多少钱啊？
，房租啊，房租就按照你之前的给我吧。啊，那你不是亏啦？谁叫你是我的女朋友了？你要真觉得我亏了，要不你就……哎、啊，我正要跟你说这个事儿呢。咱们俩虽然现在同在一个屋檐下，但是井水不犯河水，休想占我便宜。我真的很好奇，聂如珠，你的小脑袋瓜里怎么有这么多儿童不宜的想法？我我只是想告诉你，这里是你的卧室，我呢已经把你整理好了，快来看看吧。好了，早点休息吧，不要胡思乱想。晚安。晚安。聂柔珠，你脑子里想什么呢？布丁，这儿以后就是咱俩的新家了。你看看，你还住的习惯不？除了那个浮夸的人类和那个二了吧唧的长毛怪。嗯，不许没礼貌。我一向高冷，没礼貌也不是一天两天了。我跟你说，今天要不是霍银牙。恐怕就得露宿街头了。露宿街头，我拒绝。对嘛？所以还是得感谢他，是不是啊？哎呀，怎么办呀？你说他虽然那么霸道，那么油腻，但是我还是越来越喜欢这个傻大个了。我的小肉猪，做个好梦。傻大个，快睡吧！你不跟我说晚安，我睡不着。晚安，好梦，小的傻大个。嗯、我就知道我的小肉猪舍不得我。你肉猪，才是霍家当年走失的女儿，而你不过是霍家的养子。说出来或是隐瞒，选择权在你手上。洗手间了。
かな想什么呢？地上太凉了，要先把鞋穿好。我还不是害怕把你吵醒。快点洗漱吧，一会儿带你去个地方。早就要带我去约会，真没劲儿好呀！这个，这个，嗯，我好了。你怎么打扮成这样？不是你说要带我去一个好地方吗？我说的好地方是去跑步。那你再等我一下。快点，有柱，加油！柱，你的身体也太缺乏锻炼了吧！我又没有跑步的习惯。再说了，有这个时间，我还不如去兼职呢。你才刚刚开始跑，我们再跑一会儿吧。你不跑了，真的跑不动了。而且我都没吃早饭，我都饿了，是不是啊，亚历山大？真不跑了？不跑了。那我们回去吃早饭好不好？狗给你。我们看谁先到家。慧阳，你站住！来来来，还我！还我！回家！到了，等等。怎么样？满意我的专车服务吗？满意，快去吧。这么忙还来送我？那我晚上来接你下班，好吗？嗯，那晚上见。今天一起加油哦！嗯，一定。柔珠。拜拜。早啊，老板。早。他怎么进来坐会儿啊？他最近忙着创作上的事儿。嗯。房子找到了。解决好了。昨天谢谢你啊，老板。没关系。新房在哪边啊？我现在住在霍云牙家里，不是你想象的那样。我们两个，他在这屋，我在那屋，我我知道了。要不要一起？做蛋糕啊？嗯嗯，这太难了，我不会。我教你。学会就能做给霍云牙了。好啊。柔珠真的是爸妈丢失的女儿吗？柔珠的确在孤儿院长大，我的确是爸妈的养子。她的消息来源很可能是准确的，那么她的动机是什么呢？如果我选择隐瞒，她会曝光柔珠的身世，我们就会成为乱伦关系，沦为笑柄。如果我选择主动曝光身世，将会亲手摘下霍氏独子的光环。
但是这个光环，和失散多年的亲人团聚相比，又算得了什么？爸妈多年前在公园与小女儿走失，用尽办法也没找到，成了一生的伤痛。既然选择权在我，无论做出什么选择，我一定要保护我珍惜的人不会受伤。最后，我还需要推测。这个发匿名邮件的人到底是谁？哎呀，弄坏了！哪有？我觉得第一次做成这样已经已经很棒了。真的？当然真的。对不起。没关系，我觉得你现在可以去开一家蛋糕店，然后。一天三顿，我都去吃。这样，你先去忙别的，剩下的我来收拾，怎么样？好，那给你。擦一擦。谢谢。现在当务之急，就是帮柔柱查清身世。这对柔柱和爸妈，都是件好事。究竟是谁？哎呦，还买东西啊？对啊，这不这么久没回来了吗？买点补品给你补补身体。来来来，快！最近身体怎么样？哈，我们都挺好的。<笑>孩子，你最近工作挺忙的吧？还行。哎，啊，肉猪呢？怎么没有跟你一起回来啊？上回不是说好了吗？把他带回家，认认门的嘛。妈，他平时又要工作，又要兼职的，忙得很，哪有时间？女孩子家家的，不要那么辛苦嘛，知道吗？妈，我是知道，但是人家有人家的生活呀，您就别操这心了。就是。哼、嗯，儿子，嗯，你不要怪妈啰嗦啊。今天你好好的跟妈说，你们俩什么时候结婚？妈，你怎么又说这个？哎，妈，你长白头发了，别动啊，我帮你拔了。这孩子，跟你正儿八经谈事情的时候，你打岔是吧？哎呀，妈，我没有。对了，妈，嗯，你知道吗？其实我和柔珠是在一个福利院长大的。啊，你去过你的福利院了？什么时候的事情啊？上次柔珠带我去的，我觉得那里很熟悉。突然看到聂奶奶，我就全部都想起来了。这么些年了，你们也没带我去过。要不是柔珠，我都把这里忘了。云雅，这么些年没带你去福利院，是怕你想起自己的身世，心里难受。你别怪你妈啊，爸，妈，能和你们成为一家人。我觉得我自己非常幸运。对了，儿子，上一次揉猪的事情，你也不提早跟我说一声。妈妈直截了当的就去问人家家庭情况，多尴尬呀！也不知道怎么回事啊，我看到揉猪这孩子，我会特别心疼他。要不然，你早点把人家娶回家。我们呀，就成为一家人，多好的事情啊！嗯，妈，你放心吧，我会的。当当当当，专门为你准备的
。这，看你忙活了一上午，一口饭没吃，身为老板送一些员工福利，很正常。快尝尝。那我尝尝。嗯。好吃，你喜欢就好。你这个老板可比对面那个大老王强太多了，我能在这儿兼职，简直幸运。喂，对面的大老王，你的员工。哎，对了，他最近在忙什么呢？开始构思新一部小说了吗？他的那本《白色谎言》要改编成剧了，最近正在一心忙这个事儿。那还挺让人期待的，那个小说我看了。里面的女主非常非常的可爱，也不知道会找谁来演呢。我也特别期待，期待他跟你像不像？哎，老板，你怎么知道那个女主的原型是？是你。那天在云文盛典上，他说你是他的灵感缪斯，我就猜到女主的原型是根据你写的，而且他把你写的。非常可爱，你就别夸他了，要不然他更该臭屁了。那就别告诉他呗，反正夸他的人那么多，多我一个也不多。但是你不一样啊，你们都是特别优秀的作家。如果说按照做咖啡的记忆的话，我肯定是首屈一指。不过，要是论写作能力的话，我还是稍逊一筹。当当当当，饭后甜品，没有任何一个女孩子可以拒绝甜的食物，更何况她还是你亲手做的。你把它弄好了。我刚才紧急给她抢救了一下，应该不影响口味，试一试。哎呀！也揉猪啊！哎，你来了，大老王。王老板啊，王老板，呃，给我打包俩套餐。两份小严他不吃。行，我给你去准备。你先坐着，我去弄。好好吃饭。啊，吃吧一会儿。谢谢。赶紧吃。好。坐。我的妈呀，揉猪啊！我跟你说呀，哎呀，可愁死我了。哎，这你们店新出的甜品呐。优惠券能用不？说啥呢？我做的，免费，尝啊！嗯，我尝尝了啊。嗯<笑>来嗯嗯嗯，有那味儿了。<笑>能啊，这小丫头儿。<笑>你也吃，我吃了啊。<笑>已为您办理亲子鉴定加急，我们将于二十四小时后将结果发送至您的邮箱。小严，你不是说你不吃饭吗？啊，一个人在这吃独食。好心饭，谁给你的饭盒啊？你爸你妈刚才来了，你跟他俩关系缓和了。哎，缓和好事儿啊，跟我们小伙伴分享一下这温情时刻呀。王应云怎么这么蔫啊？哎，王应云，我想静静。怎么了？不都是快要当爸爸的人了吗？嗯，岳虎没怀孕，他俩分手了。什么？一惊一乍的，你帮我劝劝他，劝劝劝劝。哎
。你跟月湖姐……我不想说，你别问了。不肯说，继续问，继续问。你怎么这么消极也不是个事儿啊？你喜欢他，把他追回来呗。他支持你。爸，我没事儿。大家都在啊，刘初。嗯。哎呀，刘初，我错了。错哪儿了？我昨天是真的有事儿，所以没听清楚你说话。我不知道你当时出了那么大事儿，道个歉就完了？当然不是了。你看，我给你和你的同事们买了蛋糕，人人有份。来，谢谢一宁啊，客气。嗯，是吗？柔珠，你别生气了好不好？我像你那么幼稚啊？我才没生气。我就知道你最好了。那你快吃蛋糕，这家蛋糕可好吃了。蛋糕我就不吃了。我在这儿兼职，我还不知道它好吃、啊。你以后要是去的话，提我名字，好使。真的，能打折、啊？不折。闺蜜就是厉害。<笑>哎，不过说到这儿，你这回可得好好感谢我，我可帮了你个大忙。你不是已经住进男神的大 house？ 啥？你跟大老师同居了？<笑>没有，就是暂时住在他们家，付房租的。嗯，你现在有精神了？这才多大点事儿，能挡着我追八卦吗？我错了。我想明白了，谢谢你们，你们的心灵鸡汤都不错。<笑>儿子。那你该干啥就干啥去吧啊！爸准假了，谢谢爸。那我走了，走吧。哎，带,带一个吧。他怎么了？没你的事儿。站好了。小姑娘家家的，以后大晚上少出去瞎溜达，知道了吧？嗯。上次的事你还记得吗？好了，伤疤忘了疼。我知道啦。你要是不生气了。我就先走啦，那你晚上注意安全。可以，拜拜，拜拜，叔叔拜拜，拜拜一妞，拜拜。我是来给柔珠道歉的，但蛋糕是专门买给你的，很甜，谢谢。啊，我今天也给你带饭了，还是放在你的事务所门口的角落了。很好吃，谢谢。饭盒会洗好放回。奶奶，哎，小霍，哎呀，你来了，我来看看你。哎呀，你看你还这么客气，应该的。哎，坐坐坐坐坐，奶奶您坐。哎，快坐。柔珠怎么没来？柔珠她忙着工作，我自己来看看你。嗯，你看这个孩子，我老跟他说不要这么辛苦，身体最重要。可他还是一心想着我们福利院，幸亏现在有你在他身边。奶奶，您就放心吧。有我在呢。哎，奶奶，柔珠跟福利院感情这么深，她应该很小就来了吧？她四岁的时候就来了，那就就这么高。那她是哪一年来的呢？她是千禧年来的。我记得她来的那一天，刚下过一场雨，这地上的水都还没干呢，社会救助人就把她送来了。那那么多年了，你们没有找过他父母吗？找过了
，社会救助人员送他来前就找过了，没找到。我们这儿也没什么头绪。小霍啊，嗯，你怎么突然问这事儿啊？我，我就是想多了解了解他。柔珠能够遇见你，也是他的幸运，也是我的幸运。<笑>奶奶，那你还记得我吗？下次小心点。呃，这个是……呃，小的时候比较顽皮，不小心弄的。啊。呃，你要装蛋糕，我我帮你。你坚持要自己做这个蛋糕，就是为了晚上带回去给霍云牙吗？嗯。哎，你来了，我还没弄好呢，你等一下。哦，想什么呢？我尝尝小肉猪的手艺。怎么样？很甜。你是不是想着我做的？哼，我也尝尝。奶奶，那你还记得我吗？你说什么呢？我当然记得你了。您上次说我不是看起来很眼熟吗？奶奶，我是晨晨。晨晨，就是那个。最喜欢吃奶奶做的粘豆包的晨晨，对，哎呦，哎呦，这这这一点，这些年你过得好吗？我过得挺好的，我的家人都很爱我。啊，你就放心吧。那就好，那就好。你们每个孩子走的时候。我是既为你们高兴，又舍不得，想知道你们过得好不好，又怕打扰你们的生活。说不好，我应该主动回来看奶奶的。以后我会经常回来陪伴你的。嗯，好，好，好孩子。奶奶清楚的记得，你走的那一天下了一场秋雨。一开始啊。你没在院子里玩，你爸妈没看见你。后来也是缘分，他们一看见你就非要领走你，我就知道你到了他们家错不了。那我爸妈有见到柔珠吗？哎呀，那个时候柔珠啊，一天到晚只知道玩，跟个傻小子似的，也不知道跑哪儿去了。哦，对了。今天世纪大破案了，月湖姐根本就没怀孕，王一云误会了。这都能误会？我怎么放心把我姐交给他？哎，你操心人家干什么？那是你姐跟他的事儿。那我操心一下我们的事儿吧。我们什么事儿？先把这个吃完，我带你出去一趟。去哪儿啊？等会儿你就知道了。哦。你干嘛今天晚上带我来这儿啊？这里多好啊，又安静又没人。多浪漫！我最近都没空陪你，你不会怪我吧？不会啊，我很好啊。都是我不好
。你怎么啦？太想念你了，想念的滋味太难受了。大冷天的，说这么肉麻的话干嘛？好吧，那我不说了。小猪，有求必应那些人怎么样？他们还是老样子呗。王毅又陷入单相思了，大老王每天都小心翼翼的给他支招，看怎么能追回月狐姐。席玉言嘛，偏偏奇奇怪怪的，我总觉得他不对劲。还有，你大晚上来，不会就是为了听我说这些吧？守住，我好害怕失去你。往后站，站好了。干嘛突然说这个？我只是很怕，我不知道未来会发生什么事情。霍云雅，你不是做了什么对不起我的事儿吧？<笑>逗你的。怎么了？你不是创作陷入瓶颈了吧？不是。我是因为太在乎你了，柔珠，你能不能答应我一件事？不管怎么样，我们都不会分开。这个嘛，看你表现喽。好啦，答应你。我有个问题想问你。嗯。你有想过去找寻你的父母吗？人海茫茫的，去哪里找啊？没想过。那如果找到了呢？假如找到了，那我肯定好好质问他们一下，当初为什么丢下我。哼！你就这么恨他们？开玩笑，没有啦。我是觉得应该没有哪对父母会故意丢下自己的孩子吧。而且你看。我已经长大了。哎，那边有孔明灯，赶紧许愿。不管那个人是什么目的，守住，我都会尽我全力保护好你。守住，真的是他。顾云雅，你醒了吗？快点起床吃饭了。来了。快点洗漱哦。知道了。叔，嗯，我有个事儿想跟你说。什么事儿啊？这么严肃？我找到你的父母了。还找到我的父母了？亏你想得出来！都那么多年了，上哪儿去找啊？其实。你是我爸妈的女儿。哎呦，霍云雅，你要这样就想跟我求婚的话，我可不答应。我没跟你开玩笑，真的。啊？我知道这个消息你一时半会儿无法接受。
不可能。你哪儿来的亲子鉴定啊？我拿了我妈和你的头发去做了这个亲子鉴定。如珠，无论你做什么样的决定，我都会永远支持。在家陪你吧。不用了，我想自己静静。可是你一个人在家。先走吧。我去事务所还有咖啡厅请个假。那好吧，有什么事就给我打电话，我很快就回来。柔珠姐是叔叔阿姨的亲生女儿，所以柔珠是你爸妈的闺女。这么说，柔珠姐是富家千金小姐，而我成了她的姐夫。只有结婚了才是姐夫。就你懂得多。怎么说你们俩是亲兄妹？哦，不对不对，你刚才说你不是你爸妈的亲生孩子。那我……哎呦我的妈！乱了乱了，我再捋一捋。柔珠姐还好吗？对啊。你不是应该在家陪他吗？对呀，你应该回家来这儿干啥呀？我这次来是想请大家帮忙查清楚一件事的。你柔珠，才是霍家当年走失的女儿，而你不过是霍家的养子。说出来或是隐瞒，选择权在你手上。那这是好事儿啊！对呀、啊，我们应该感谢那个不留姓名的好心人，他帮助柔珠姐找到了亲生父母啊。可是你的身世，他是怎么知道的？尤健的口气哈、啊，确实不大友好。勒索？啊？不可能吧？不会那么简单的。那他到底是谁呀、啊？邮箱 IP 动了手脚，查不到地址。那会不会是被大神的毒蛇伤害过的人？就像那个海天下，那可多去了，这么多年数不胜数啊<咳>。但那帮人他也不可能知道哥的身世啊。以我多年经验啊，这个人一定潜伏在霍老师身边，离他越近的人就越有可疑。你给我坐下！我不是说咱们，霍老师啊，你想想你身边有没有人和你有仇？我的身边除了柔珠和你们，没有别的人了。那你的家人呢？他们有没有啥仇人呢？比如说商业竞争对手？这么多年了，霍氏一直是我姐在管理的，要问的话只能问我姐了。但柔珠的事儿，我还没想好怎么跟我姐开口。要不？还是把霍小姐请来吧，当面跟她说清楚，她也能帮咱们分析分析。那我去吧，我去问问看。呃，你们这么看着我干嘛？我也是为了帮大神跟柔珠姐，我可没有私心啊。我们什么都没说。
臭小子，有私心也不是不可以。呃，对，那个还有个人，就是上次给咱们送蛋糕那个，就搂住她闺蜜，就那个还是霍老师粉丝，他叫什么来着？叫那个一宁，对，一宁。现在就只能派小严去他工作那个宠物医院把他叫来。那地址呢？我有，我发给他了。好，这个。已经走了。这么积极，小严一向是活好、靠谱、话又少，这样的员工哪里找？真是老板我的小棉袄。哎，哥，你干嘛去？去咖啡店给柔柔请个假。先生您好，我们这里没有证件，不能进入。我是霍老板的朋友，我之前来过这儿，他带我来的。那你跟霍总打个电话，让他跟我们说一声。哎。你好，你你怎么来啦？你今天怎么主动来找我啦？你不忙吗？啊，不忙。那，那，那坐呀，我们坐下聊。嗯。我上次给你买的蛋糕，甜吗？嗯。所以你今天是来是来跟我表白的？啊。啊，我来是想问，我愿意。啊？月湖，我发誓，我王一云这一辈子只爱霍月湖一个女人，每天的 KPI 就是爱你，一天比一天爱你。如果有一天没有做到，你随时可以辞退我。你说完没有？说完了。说完可以走了。哦，对了，又怎么了？我有件正事忘了跟你说了，你真的要跟我回去一趟，见一下大神。我弟。是我的亲妹妹，你打算什么时候告诉爸妈？什么时候安排他们见面？姐，我没说，你可千万别告诉爸爸。柔珠现在根本没有办法面对，而且，我也想尊重柔珠的想法。但是你不打算告诉爸妈吗？姐，当年那件事在爸妈心中可是最深的伤口。现在贸然的把这件事情告诉他们俩，我觉得不是一个明智的选择。奇怪，你说有人给你发了一封匿名邮件，他在揭露柔珠身世的同时，还知道你的事儿。这个人到底是谁？他到底想干嘛？所以姐，我想问你。
，咱家有没有得罪过什么人？爸妈的性格你是知道的，不会和什么人较恶。那公司呢？商业竞争对手在所难免，但是也不可能知道咱们家这么私密的事情。你的身世，爸妈从小保护的很好，连赵风环都不知道。所以这个人到底是谁呀、啊？总之这件事情，我们一家人一起面对。如珠那边，先照顾好他。你怎么来了？我翘班了。翘班了？来来来，过来，来来来，坐下，跟奶奶说说怎么回事。没怎么，过来看看你。昨天小霍来，今天你来，怎么啦？你们？他昨天来了。是啊，我就说你们有戏。他原来也在福利院待过，你可能不记得了，就是小时候看上去乖乖的那个孩子。你们俩真是青梅竹马。他说什么了？嗯，没说什么，就聊了一些你们小时候的事儿。怪不得第一次看见他，我就觉得挺熟悉的。哎呀。奶奶呀，最放心不下你。要是有一天奶奶不在了，我们柔珠就剩一个人了。好在现在有了小霍，我相信他一定会好好待你的。要是奶奶去了，心里也没什么牵挂了怎么还哭上了？嗯，奶奶，我不许你这么说。好好好，好好好，奶奶不这么说。奶奶不走，奶奶长命百岁，奶奶还要看着我们柔珠结婚生子，幸福的过日子。这还差不多，奶奶，你要知道，无论到什么时候，发生任何事情，你都是我最亲的家人，你也是奶奶最亲的亲人，奶奶会一直陪着你的啊。怎么哭了？快和我们一块玩吧，我们一块玩就开心了。那我去了，奶奶，我一会儿再过来帮你洗啊。去，走。西语言回来没有？不是让他去问一下柔珠的闺蜜，看看能不能查到发邮件的人。他可能路上开小差了吧？你以为谁都跟你知道？嗯，哎，小严，快跟我们分享一下你的新发现，快说说。啊，什么发现也没有。月湖，你放心，这件事儿就交给我。呃，嗯，我们吧。那就谢谢大家了。我先走了。我让考莲送你。想到一个人，嗯，只是不太确定
ใช้ไม่ใช่อะนี่刚才不还给柔珠请假了吗？我来给柔珠请个假。柔珠怎么了？她没事，就是身体有些不舒服，就不劳烦方先生挂心了。柔珠是我的员工，我也把她当做我的朋友，关心她，是分内的事。希望她早日康复。我的店里没了她，还真有些人手不足。哎，哎哎，不老大神，你去哪儿？霍老师。哎呦，不会真是方舟吧？小说竞争对手，具备动机。可他们之前不认识啊。这点我也没想通。如果真是他的话，他一直在我们身边，这也太可怕了。可我看他挺面善的。知人知面不知心。小严说的对呀。现在霍老师已经走了，咱们千万不能放松警惕，要查，也要查一个水落石出。嗯。如珠。继续玩儿，小黑。哎哎哎！走走。我是来这里帮忙的。帮忙？我每个月都会来这里当义工，跟他们很熟的。对了，听聂奶奶说，你在这里长大。是啊，我之前怎么没见过你啊？可能是因为不凑巧吧。哦。霍云鸭说：“你今天不能来上班，是哪里不舒服吗？”“嗯、呃，没什么啦，我就是心情不太好，过来散散心。抱歉，老板，没能去上班。”“没关系，其实你如果心情不好的话，可以告诉我，我会想办法帮你解决的。”“没事了，已经好很多了。”要一起吗？好啊，那你当鸡妈妈，我当老鹰，好,好，一起啊！来来来，准备好啊！三二一，开始。
六三七三八三九四十四一四二四三四四四五四六四七四八四九五十五一五二五三五四五五。来，小黑，小黑，来，你跟子涵玩。我们是刚好碰见的。那我先走了。嗯。你怎么知道我在这儿？你从小在这里长大，把这里当成家。人在不开心的时候都想回家找依靠。我没有不开心，我只是没想清楚。我明白。你不明白。离开家的时候我太小了，其实根本不记得他们什么样子。后来我到了这儿，遇到了聂奶奶，还有朝夕相处的小朋友们，我觉得他们就是我的家人。我努力生活，努力让自己过得充实，我对外我能搞定一切。我就是要当那个最勇敢、最坚强的女生。我一直告诉我自己，别怕，即使没有爸爸妈妈，你也可以靠自己过得很幸福。我不懂，可是这个时候你突然出现，告诉我说，我的爸爸妈妈就在离我不远的地方。甚至我前不久才刚刚见过他，真的，我不懂啊。算了，我不想说了。小朱，你不是一个人，你在任何时候都有我，过去有我，现在有我，未来也有我。或许就是命运，给我们开了一个这样的玩笑，才把我俩紧紧的绑在一块儿。守住，无论你做什么样的决定，我永远都不会离开你。不会再让你因为绅士的事情伤害柔珠了
一清北毕业的法律精英，未来业界的闪耀新星,星，怎奈命运对我如此无情，在垃圾桶里找寻证明。老爸，老爸，你有没有听清？是否要等待下一场离别？你别吵了。你抱怨什么呀？你又没人小严的电脑才能，老爸陪你翻垃圾，你还不乐意啊？如果你想要片刻安宁，我，那你搭把手行不行？行。老爸这帅气的身影，高尚的心灵，单凭你我父子深情，我就知道我俩指定能行。走。嗯。足底按摩、啊，哎，这方舟挺会享受啊。爸，找点有用的啊。这咋没用呢？拔罐、刮痧，三次才八十八。我这老脚有救了，这个有用，爸得留着。哎，这个得。美容美发，年卡一点五折。这方舟的发型可不咋时髦啊。这要是我用的话，整个拉直，离子烫啥的。爸，哎，儿子，给我点建议。你说我这边，我是爸。爸错了，别生气了。年纪轻轻的，气性这么大呢，继续，继续继续。爸，监控管用吗？你懂啥？做，就比不做强。如果真是方舟干。那他肯定有啥不寻常的举动，说不定能发现啥啊？是吧？但是我觉得他……他他出来了。哎，他怎么停了？声控的，转回去看看。嗯，人怎么没了？方老板，门口装监控了。防贼。啊，那方老板今天来是？我电脑出了点问题，开不了机，估计中病毒了。而且我只有这一台电脑啊！听王老板说，你们店里有一个电脑大师，可以帮我修一下吗？终于轮到我们小严拍摄用场了啊！他，嗯啊，那交给你们了。哎，没有问题。我跟你说啊，我们小严在这方面技术超一流。那我就先走了，明天我来拿可以吗？咱明儿见，啊，明天见。刚才没发现啥吧？不能够，就咱这眼睛。重点不在演技，那重点是啥？重点,重点在自投罗网。不好意思，我们还没有。霍先生，柔珠呢？我来给柔珠请假，她心情。看来方先生很清楚啊。霍先生，我昨天说了，就是老板对员工的一种普通关心，不用太谨慎。对了。
这是我们店推出的新品，尝一尝。霍先生还没有喝，就说很不错。看来对我们的咖啡手艺很有信心。我是说，这里的地理位置不错，交通便利，人流量大，而且柔珠来这儿上班，挺方便的。我来接柔珠，也很方便。只可惜霍先生每次在这里停留的时间都太短，不然我一定好好跟霍先生切磋一下文学。霍先生的每一本书我都看过，最近的《白色谎言》让我很意外。你是说，我赢了你，让你很意外吗？我是说，突然增加了女主角，让我很意外。一直以来，霍先生文笔以冷峻自称，这一次马里奥突然多了搭档，难道不是一件让人很意外的事吗？看来方先生对我的作品很了解，是我疏忽了。有机会想跟方先生一起聊聊文学。我还以为。这一直以来都是我的一厢情愿呢。有些事情你不说，怎么知道是一厢情愿？但有些事情你说了，便适得其反。霍先生这段话什么意思啊？我有点听不太懂。有些苦了，我觉得恰如其分。